గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ మార్నింగ్ మనకు పాజిటివ్గానే కనిపిస్తున్నాయి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ కూడా ఒక స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తోంది లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ లాభాలతో క్లోజ్ అయ్యాయి నాస్డాక్ అప్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ పర్సెంట్ డౌ జోన్స్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్స్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ బ్రాండ్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గి కొద్దిగా రీబౌండ్ అయ్యాయి అండ్ నవంబర్ నెలలో అమెరికన్ మార్కెట్స్ బ్రహ్మాండంగా లాభ లాభపడ్డాయి నాస్డాక్ లెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈ నెలలో అలాగే డౌ జోన్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఒక చక్కటి నెల చూస్తున్నాం మనం నవంబర్ పరంగా యుఎస్ మార్కెట్స్ సంబంధించి మన మార్కెట్స్లోనూ అఫ్ కోర్స్ మంచి లాభాలే మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం నిఫ్టీ అక్టోబర్ ట్వంటీ సిక్స్ లో నుంచి అంటే ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ పాయింట్స్ పెరిగింది ఒక మంచి రీబౌండ్ అనేది మనం గమనించాం ఇక ఆల్ టైమ్ హైకి నిఫ్టీ నాలుగు వందల పది పాయింట్ల దూరంలో ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇంకా ఎక్కువ దూరంలో ఉంది టూ పర్సెంట్ నాస్ నిఫ్టీది అయితే సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అవే ఫ్రమ్ ఆల్ టైమ్ హై బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరిస్థితి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఇప్పుడు సెకండరీ మార్కెట్ హడావుడి గురించి కాదు ప్రైమరీ మార్కెట్ హడావుడి గురించి టాటా టెక్నాలజీస్ ఐపీఓకి మొదటి గంటలోనే పూర్తి సబ్స్క్రిప్షన్ మొత్తం వచ్చేసింది టాటా టెక్నాలజీస్ ఐపీఓ నిన్న మొత్తం మీద సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది ఇది మనందరికీ తెలిసిందే మూడు వేల కోట్ల రూపాయల ఐపీఓ అంటే బోత్ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ఫ్రెష్ ఇష్యూ అంతా కలిపి త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఐపీఓకి ఫోర్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ వర్త్ బిడ్స్ వచ్చాయి అండ్ ఇరేడ ఈ కంపెనీ ఇది మనందరికి తెలిసింది రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఫైనాన్సింగ్ కంపెనీ ఇరిడ ఐపీఓకి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చింది రెండు వేల నూట యాభై కోట్ల రూపాయల ఇష్యూ సైజ్ అయితే ఆరు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు వచ్చింది ఫెడ్ బ్యాంక్ ఫినాన్షియల్కి మాత్రమే స్పందనం పేలవంగా ఉంది ఎందుకంటే ఈ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు ఈ మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇదంతా చాలా క్లటర్డ్గా తయారవుతుంది చాలా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఐపీఓస్ రావటం ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ లిస్టింగ్స్ జరగడం చూస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని మార్కెట్ ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది ఫ్లైర్ రైటింగ్ టూ పాయింట్ టూ నైన్ టైమ్స్ అయింది గాంధార్ ఆయిల్ వైట్ ఆయిల్ తయారు చేసే కంపెనీ ఫైవ్ అండ్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది ఇలా మనం ఐపీఓ సబ్స్క్రిప్షన్స్ చూస్తున్నాం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వర్త్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ నిన్న వచ్చాయి ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ వన్ క్రోర్స్ ఖచ్చితంగా చెప్పాలి అంటే సో మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా ఓకే టాటా అంటున్నాయి అంటే టాటా ఐపీఓకి అంత మంచి రెస్పాన్స్ అనేది మనకు విత్న్ అవర్స్ ఆఫ్ సోల్డ్ అవుట్ అనే పరిస్థితి అనే మనకు కనిపిస్తుంది ఐపీఓస్కి సంబంధించి ఇది దీనికి రెండు ప్రధాన కారణాలు చెప్పుకోవచ్చు ఐపీఓస్కి ఎందుకు ఇంత రష్ ఉంది అంటే ఒకటి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఐపీఓస్ మంచి క్వాలిటీ ఐపీఓస్ మనం ఎక్సెప్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఈ మధ్య వచ్చిన వాటిలో మనం ఈవెన్ ఫెడ్ బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్ కూడా ఓకే బాగానే ఉంది కాకపోతే ఇప్పుడు అనుకున్నట్లుగా ఆ స్పేస్లో ఆపర్చునిటీ అంతగా లేదన్న భావన మార్కెట్స్లో ఉంది అదర్వైజ్ ది క్వాలిటీ లుక్స్ టు బి ఫైన్ ముఖ్యంగా టాటా టెక్నాలజీస్ ఐపీఓలో వాళ్ళు డిసైడ్ చేసిన ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ టైమ్స్ పిఈ అనేది చాలా చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంది కంపేర్ టు ది కాంపిటీటర్స్ లైక్ కేపీఐటీ కావచ్చు ఎల్టీటీఎస్ కావచ్చు టాటా ఎలెక్సి ఇటువంటి కంపెనీలతో కంపేర్ చేసినప్పుడు పిఈ లెవెల్స్ అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి దాంతో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్లో ఒక షుగర్ రష్ గోల్డ్ రష్ అంటాం కదా అలాగే ఐపీఓ రష్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇది ప్రధానంగా రెండు కారణాలు ఏమిటంటే ఒకటి ఒక సెకండరీ మార్కెట్లో బుల్లిష్ ట్రెండ్ మనం ఒక అత్యద్భుతమైన బుల్ మార్కెట్లో ఉన్నాం సో అది ఒకటి మా మార్కెట్స్కి సంతృప్తినిస్తుంది రెండోది ఓవరాల్గా ఎకానమీలో మనకు ఒక బ్రాడర్ రీబౌండ్ అనేది ఎందుకంటే మనం అనేకమైన సెక్టర్స్ చూస్తున్నాం ఇప్పుడు స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్ బాగా పనిచేస్తున్నాయి జ్యువెలరీ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హాస్పిటాలిటీ బయోటెక్నాలజీ ఇలా రకరకాల సెక్టర్స్లో ఒక చక్కటి రీబౌండ్ అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆటోమొబైల్స్ ఇప్పుడు మనం ఇండిసెస్ పరంగా చూస్తే ఐటీ ఇండెక్స్ ఈజ్ నో వెట్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దగ్గరగా వచ్చింది అలాగే ఆటోమొబైల్ ఇండెక్స్ ఆల్ టైమ్ హై సమీపంలో ఉంది ఎక్సెప్ట్ బ్యాంక్స్ మిగతా సెక్టర్స్ అన్నీ కూడా మనకు ఆల్ టైమ్ హైస్ దగ్గర ఉన్న పరిస్థితి అనేది మనం గమనిస్తున్నాం కాబట్టి ఒక రోబస్ట్ సెకండరీ మార్కెట్ అనేది ఐపీఓ మార్కెట్కి ఊతం ఇస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది మనం గమనించాల్సింది సో ఒక
मार्केट से मार्केट से कंपेयर चेस नो गुड़ मानदेव का चक्कटी आईपीओ बजिंग मार्केट का मानो जब कोच तो इधि माना गवर्नमेंट चाल सिंधी ऑफ कोर्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर समेत ना रू वाला पार्टिसिपेशन इन तमातन लेते कानी दिस इज दिस मार्केट इज नॉट ड्रिवेन बाय माना पदे पदे अनुकूल है एफआईएस और एकांत चैक्सनल इन्वेस्टर्स सो इट इज ड्रिवेन बाय प्यूरली प्यूरली बाय रिटेल इन्वेस्टर्स एंड ऑफ कोर्स माना डब्बू डीआईएस तक रिगुलेट नहीं होते डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स सो टाटा टेक्नोलॉजीज़ लांट आईपीओस ने तपकुन्ना आदरण साल सिंदे मानो कार्यकलनो मुंद्रुंचा अनुकुन्ना तपन सरिगा अप्लाई चेंडे मस्ट अप्लाई आईपीओनी � मैंने कहा आईपीओ सोचें तरह आते हैं यंता चक्कट वेल्थ क्रिएट चेस पिटायो, सो वो थ्री टू फाइव इयर्स टाइम फ्रेम पेट को नहीं इवन लिस्टिंग तरह आते कोड़ा, से वो का थर्टी थर्टी फाइव परसेंट प्रीमियम तो लिस्ट है इन्दन कुना, टाटा टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ तरह आता, आइना कोड़ा कौन को देगना स्टॉक, uh, definitely better than the industry and uh, some of the trend land company in the morning or morning or morning or 100 PE can be paying a trade out on today so at one to look at the brand image the car Tata Skundi Tata Lonte Namakum Namakum to Tata S and the country and the man on got to go check code in a I'm saying a delay so while they are India growth story low India Nirmana India animal on image control to know ये निर्माण वालों टाटा लोगों ना प्राधान्य हो मरे ये इतर कॉर्पोरेट ग्रुप की कोड़ा लेदू अंडे अंदर एट वन टेथ सेक्टी कोड़ा लेदू सो इलाम नो आईपीओ मार्केट में चूसते ना एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लागो कौन सा उत्तर देने ना होना सा लेदा मामा ये त कंपनी ब्रांड अधी होना सा क्यूट so, here we have a re-rating of the stock. Like real estate companies. We are looking at the first time. 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 We are looking at the hot cake. Luxury space is 10 crore and above. Luxury is 10 crore and above. Flats are also. Individual houses are also. What is the demand? The inventory is now 15 years low. That is the strong demand. Luxury segment लो कनेक्शन, so Keystone Realtors, ये लोग इट्वेंट मैन इनफ्रा लांटे luxury projects ये वाले इतने करता रहवाल की मंच रोज लिपुड़ो, अलग ये इरेडर इश्यू की चक्कटी subscription लबिस्तो अंदी और subscribe होता अंदी काबटी, ये वाला REC, PFC गोड़ा मन क्लाइम लेट लॉन्ग टाइ, BDL चक्कट आर्डर बुक भारत Dynamics Limited, मन उनको ना आंडी, defence, railways ये वाले आगे पेरिपे � अच्छे दिक्कत मतों डिफेंस सेक्टर के टाइप्स हों दी लास्ट बजट लो आई थिंक आई दिलाशल कोर्ट लें तो ओवरऑल के टाइम चर सो इट्वेंटी ओका के टाइम पुल जरूरतन समय लो डेफिनेटली डिफेंस कंपनीज विल डू वेल इपुरु मानो डोमेस्टिक आर्डर से कादू वेल के बाइट में छोड़ आर्डर सोचते नहीं अलग मेरो मी प्लांड शटडाउन सेवन ओंटे फेब्रुअर लोग ए कंप्लीट चेसेस कोण इन घंटे समर लो चाला पीक डिमांड रावत होंडी वो पावर जेनरेशन कंपनीज विल बेनिफिट लाइक एनीथिंग अन्य ये मैजिक को दिगा स्टॉक्स बागा पेरी गई मैंने कोच है अलग ही नैना मान गवनी चा मुर्गा पा ग्रुप स्टॉक्स लाइंटा � हड़ावड़ी का चकचका सीजी पावर है तो 20 परसेंट अपर सर्किट तो ये वो वहीं चले गए तो लोग सारे कुटुम्बरों वाले दिनी मन मेंशन ही सारी स्टॉक नहीं सो आखरन ची आ स्टॉक अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न सीख चुन्दी एंड स्टेलिंग एंड विल्सन मन चूसा नहीं नाइजीरियन ईपीसी कांट्रैक्ट ऐ दो चुन्दी वो � स्ट्रांग आर्डर राउट होने द प्रेटिंग चंदी रेलवेस मरो को 10,000 वैगन्स की निर्णय केंद्र प्रभुत्व उन्होंने टेंडर्स सेनवेट चेस नी इधर काकुनो रावे रोज़ लो मरो का 10,000 वैगन्स कोड़ा एनोस चेस्टर रट्टा सो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐंता विफलम होता ना मानन चूसना आ रद्दी ने तटकोले का वो तीड़ 
దిశగా చూసిన ఎటు తల తిప్పినా కూడా మనకు ఇండియన్ గ్రోత్ స్టోరీ కళ్ళెదుట స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది మరి ఇంకా మనం మార్కెట్స్లో నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో వీల్ సీ మినిమం మినిమం ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ సిఏజేఆర్ రిటర్న్స్ ఫర్ ది స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దండి డోంట్ గో టువర్డ్స్ రియల్ ఎస్టేట్ డోంట్ గో టువర్డ్స్ ఎనీ అదర్ ఎసెట్ క్లాస్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ జస్ట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ది మార్కెట్స్ మీ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉంటే అంత డబ్బు పెట్టండి యుల్ గెట్ ఫెంటాస్టిక్ రిటర్న్స్ అందులో ఏమాత్రం డౌటే అవసరం దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం రవీంద్ర గారు లైన్లో ఉన్నారు రవీంద్ర గారు ఇవాళ ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ చేయాలి నిన్నటి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ క్లియర్ గా మనకి ప్లే చేసిందండి బికాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ టచ్ చేసి ఒక రివర్సల్ కూడా రావటం చూసాం సో లో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ త్రీ టూ థర్టీ రావటం చూసాం సో టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఇస్ ఫార్టీ త్రీ త్రీ నాట్ వన్ దాని బిలో వెళ్ళినప్పటికీ ప్రాబ్లీ లో నుంచి చూసుకుంటే కనుక ఆల్మోస్ట్ టూ ట్వంటీ పాయింట్స్ పైన క్లోజ్ అయింది సో ఎప్పటికప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఎవ్రీడే ఏదో ఒక ఐ మీన్ కాంపొనెంట్ ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి ఆ పార్ట్ ప్లే చేయటం మనకి ఎక్కువ చూస్తున్నాం సో నా ఉద్దేశంలో గత కొన్ని రోజులుగా మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ బయో టిప్స్ గా చెప్తున్నట్టు ఐ థింక్ నిన్న ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ నౌ స్టాప్ లాసెస్ ఇస్ నిన్నట్లో ఆర్ మేబీ త్రీ వీక్ లో ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ టూ ఎయిటీ త్రీ ప్రాబ్లీ దట్స్ అ స్టాప్ లాస్ అని చెప్పొచ్చు ఒకవేళ ఈ రోజు ఫార్టీ త్రీ టూ ఎయిటీ త్రీ కింద క్లోజ్ అయితే బికాస్ సారీ రేపు టుమారో ఇస్ ఫ్రైడే కాబట్టి దెన్ ఐ థింక్ దట్స్ అ స్టాప్ లాస్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ ప్రాబ్లీ పుల్ బ్యాక్ వస్తే కనుక ఫార్టీ ఫోర్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో అక్కడ దాకా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక హండ్రెడ్ అండ్ సారీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా పైకి వెళ్లే ఛాన్సెస్ మనకు కనిపిస్తుంది బట్ నిఫ్టీ మొన్న మనం అనుకున్నాం ప్రాబ్లీ ఓన్లీ ఇన్సైడ్ బార్ ఫార్మేషన్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది అని సో నేను డే బార్ కూడా ఇట్ వాజ్ లైక్ ఏ హ్యామర్ ఫార్మేషన్ జరిగింది టాప్ లో సో ఏంటంటే ఎవ్రీ బయింగ్ ఈజ్ బీన్ బాటింగ్ అని ఒక ఇండికేషన్ ఇస్తుంది సో లాస్ట్ వీక్ హై బ్రీచ్ అవుతుందా వీ నీడ్ టు వెయిట్ అండ్ బాచ్ ఎందుకంటే రేపు ఫ్రైడే అగైన్ సో నైన్టీన్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ దాని పైన క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక వీ ఆర్ హెడ్డింగ్ టువర్డ్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ నైంటీ ఆర్ మేబీ ఆల్ టైమ్ హై ట్వంటీ థౌసండ్ టూ ట్వంటీ టైప్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ మేబీ స్టాప్ లాస్ కూడా ట్రైలింగ్ స్టాప్ నౌ హ్యాస్ బికమ్ నైన్టీన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో సో నిన్నటి లో నుంచి చూస్తే ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ బట్ ఆల్రెడీ నిన్నటి లో నుంచి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగింది కాబట్టి స్టాప్ లాస్ కొద్దిగా దూరంగా ఉంది సో రెండు ఇండస్ట్రీస్ కూడా బయో డిప్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇండెక్స్ కాంపోనెంట్స్ మనం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐటమ్స్ ఏవైతే లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ గా పెరుగుతున్నాయో వాటిలోనే ఫాలో అప్ బయింగ్ అవటం చూస్తున్నాం సో విచ్ ఈస్ ఐటీ స్పేస్ అనుకోవచ్చు లేదంటే ఫార్మా అనుకోవచ్చు ఐ థింక్ ఆటో స్పేస్ ఈస్ ఆల్సో డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ సో ఈ త్రీ కాంపోనెంట్స్ ఇండస్ట్రీస్ కి దే ఆర్ సపోర్టింగ్ అని చెప్పొచ్చు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కోర్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో సిమెంట్ కానీ స్టీల్ కానీ లేదంటే ఇన్ఫ్రా స్టాక్స్ ఐ థింక్ దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ ఇప్పటి కూడా సో అవి కూడా మధ్య మధ్యలో సపోర్ట్ చేయటం మనం చూస్తున్నాం సో ఏది బాగా ట్రాక్ చేస్తుంది అంటే కనుక ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓన్లీ బ్యాంకింగ్ ఎస్పెషలీ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ యాక్సిస్ అండ్ ఐసిఐసిఐ అన్ని కూడా బిలో టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ ఐమ్ టాకింగ్ అవుట్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ హెచ్డిఎఫ్సి అండ్ కోటక్ ఇలాంటి బిలో టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ట్రేడ్ అవుతుంది చూస్తున్నాం అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ ఆ కాంపోనెంట్స్ లో నిన్న చూస్తే ఎక్సెప్ట్ ఫర్ యాక్సిస్ అది కూడా ఓన్లీ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరగటం చూసాం ఆల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ టౌన్ సో నిఫ్టీ లో ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ అగైన్ బ్యాంక్ ప్రభావం ఎక్కువ ఉంది కొద్ది ట్రాక్ చేయటానికి సో కోటక్ గానీ ఇండస్ట్రీ గానీ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ దాని తర్వాత అదాని ట్విన్స్ ఈ రెండు కూడా కొద్దిగా వీక్ చేయటం మనం చూస్తున్నాం అంటే ఎఫ్ అండ్ ఆఫ్ స్పేస్ లో మనం చూస్తే కనుక నేను క్లియర్లీ కొన్ని స్టాక్స్ లో దిర్ వాజ్ వెరీ క్లియర్ ప్రాఫిట్ టేకింగ్ ఎందుకంటే వాల్యూమ్స్ కూడా అవటం చూసాం సో దాల్మియా భారత్ కానీ ఏబిబి నాల్ కో ఇలాంటి అన్నిటిలో సో మనీ డెఫినెట్లీ కొద్ది రొటేషన్ ప్రాసెస్ లోనే ఉంది సో నా ఉద్దేశంలో ఈవెన్ ఫండ్ మేనేజర్స్ కూడా దే ఆర్ బయింగ్ ద ఈవెంట్ సో ఒ
or 12 percent correction in two days so we learned stocks low we need to look at the support point and 12 20 they got a major support on the uh, kpat key so if somebody wants to go probably this is the first entry point 1440 of course 12 20 we don't know but that's where support on the gabati we dare we should try to buy alane probably there are a lot of stocks in uh, uh, which have corrected and probably last 10 days to be written the show stocks we need to keep an eye so motilal gani apollo apollo i think uh, we have discussed at 90 or 100 it went to 160 again, it came to 130. So 115, 118 Majillo, there is a support point. So like each individual stocks we need to uh, look and try to buy at support points. Support points they get long time and can't advantage, probably stop loss they get long time and risk reward would be more. But one suggestion intended, don't chase the stocks which are going price volume breakout. So if they may a trend, one or two days slow, huge volume 30 price breakout on the and then there are 10 15 days slow is low type of news now i'm going to go to stocks like bml even in my last talk me general and the much been like one fine day they are going up so how we need to avoid now this one so opportunities are coming of stock up with stock every day uh, i think trading opportunities of sound name on a key so bml man just again got 2700 inch 1980 that route on the show again in a 2400 crowd on the show so 27 to 1900 within seven eight days which in the end 19 to 24 rotate it took one month so allah probably we need to manaki interest in the stocks low careful ga watch jc contain uh trading low advantage and probably we can make some money okay kranti <coughs> arun cg power e stock manako 20 percent uh, upper circuit they are freeze in the so semiconductor uh, manufacturing logi company are getting on the anwar to so yenti evdhanga chudal cg power uh, stock ni so, there are already stock in the power segment. There are multi bagger stock in the humongous rally witness chasing the last two three years. If you intend in a Murgapa group, which is a company, uh, uh, semiconductor designing look around and key, either the proposal is in those there. Uh, in fact, tube investments got a CG power low, uh, stakeholders to me. So, our stock got a uptrend loan to Manus now. Upur was under immediate jump chase conals now snowing there was in the girl. In the Kente, the execution and the time burden. This is Chalamandi manufacturing and putner. Chip manufacturing, very complex technology and highly capital intensive and sophisticated technology. Chip manufacturing and it need multi billions of rupees and we don't have that technology at this point of time. Throughout the world, only mood companies say Motto 100% of chip production semiconductors. Control this name was there. We will we will just say the assembly, assembly and test. Yeah. So was uh, uh, there? Yeah, complete complete supply chain ki eranga e company uh, evolve out in the manu chodal was there. Immediate ka uh, aray the chip making lo kuches na ni bang jump chase konas na usme ledo. It's a it's a very welcoming move. Manu India inka baby steps lo ne ono. E e technology ki samandhin chena e for a designing gani. Uh, assembling any other than but upade the wasn't there by and dips low definitely come Murgapa group a strong company while either na uh, start chase the ganaka than complete chasing execution capabilities to long term loan at one group on what it is so on the one uh, investors so he uh, he for a and a he news in this uh, uh, buy and dips can the choice than was there immediate guy here then a stock of upper circuit for the well in that well it will take a u-turn as one Recently, just now, twenty Apollo Microsystems can choose the sixty rupees, ninety one forty rupees. That upper circuit drop on the way. Now it's taking a U turn. Mali, Mali reverse was in it. So, all the investors ever and a serious traders say it's a welcoming okay, immediate uh, quick money jail and they can do that because it's a brand second on the accredit jail, accredit buying interest rate uh, emerge out now accredit trading jail. Whereas, long term investors. Sloga uh, dip search up they can buy us there in the country. We even need cash flows turn out out and key. It will take minimum five six quarters to time burden was there. So Murugapa group take over chase. Sumarga of Moods on Salaton, CG Power uh, Company. So Akanunchi Company Bahashat Nid uh, Putiga, Dasa, this is a Marpendi. Rakrakala plans to Mundhultondi. Uh, Nastalon to bite coach in the first of all, turn around in the throughout the last uh, three years ago good okay manchi growth path low on the March 2020 turnover was 5,000 110 crores you put 7,000 531 crores coach in the 
ప్రాఫిట్ కూడా నష్టాల్లో ఉన్న మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీకి నష్టాల్లో ఉన్న కంపెనీ ఇప్పుడు లెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ప్రాఫిట్ కనిపిస్తుంది అండ్ వీళ్ళు ఇప్పుడు ఎంటర్ అవుతున్న సెక్టర్ ఏంటి అంటే ఈ అవుట్ సోర్స్డ్ సెమీ కండక్టర్ అసెంబ్లీ అండ్ టెస్ట్ ఫెసిలిటీని వీళ్ళు నెలకొల్పాలనుకుంటున్నారు దీనికోసం ప్రభుత్వానికి సబ్సిడీ ఇవ్వాల్సిందిగా కూడా అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నారు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ మిలియన్ డాలర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని కంపెనీ సిద్ధం చేస్తుంది ఈ మురుగప్ప గ్రూప్ అనేది చాలా మంచి గ్రూప్ అండి అలా కింద మనం టాటాస్ గురించి అలా మాట్లాడాం సౌత్ ఇండియాలో మురుగప్ప గ్రూప్ కూడా అటువంటి ఒక క్రెడిబిలిటీ ఉంది అండ్ మొన్నే కాన్ఫరెన్స్ కాల్ అయ్యింది అందులో ఏమాత్రం ఈ విషయాన్ని చెప్పలేదు వాళ్ళు అంటే చాలా టైట్లీ ఇప్పుడుగా ఉంటారు చేయదలుచుకున్న పని అలా కూల్గా చేసుకుంటూ వెళ్తారు నేను ఆల్ గ్రూప్ కంపెనీ స్టాక్స్ పెరగడం చూసిన కార్బ్రాండో యూనివర్సల్ శాంతి గేర్స్ టీఐ సీజీ పవర్ ఇలా అన్ని గ్రూప్ స్టాక్స్లో మురుగప్ప గ్రూప్ స్టాక్స్లో ఒక హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ అనేది మనం గమనించాం నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్గా కనిపిస్తుంది ట్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మాత్రం వీక్గా కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఆ వీక్నెస్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు అలాగా కొనసాగుతోంది ఓకే ఇక కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి హలో థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ సార్ మీ మీ సపోర్ట్ వల్ల మీ అడ్వైజర్స్ వల్ల నేను లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను మీ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నాను ఒకటేమో ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్లుగా సీజీ పవర్ నేను ట్వంటీ పర్సెంట్ సర్క్యూట్ వచ్చింది ఇంతకుముందు కుటుంబరావు సార్ అడ్వైజ్ వల్ల నేను తీసుకున్నాను సో జస్ట్ ఇప్పుడే ప్రాఫిట్ లేదు అది ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లేదు నేను అది క్యారీ చేయమంటారా లేదంటే ప్రాఫిట్ బుక్ చేయమంటారా లేదంటే కొన్ని షేర్స్ అని యాడ్ చేయమంటారు చేయండి ఇప్పుడే కదా మొదలైన యాక్షన్ చేయండి ఓకే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ వేణుగోపాల్ సార్ అనంతపురం నుంచి అడగండి వేణుగోపాల్ సార్ రెండు స్టాక్లు గురించి అడగాలనుకుంటున్నాను సార్ ఒకటి జిందాల్ సార్ రెండు కేపీఐటి ప్రజెంట్ రేట్లు ఎంటర్ కావచ్చు అంటారా జిందాల్ సా కేపీఐటి ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఓకే అవును సార్ రైట్ రవీంద్ర గారు కేపీఐటి గత టూ త్రీ సెషన్స్ లో బాగా కరెక్ట్ అయింది ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చా యా డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ ఇక్కడ కొనాలండి ఎందుకంటే ఇనిషియల్ స్పీచ్ లో కూడా నేను చెప్పాను ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ సిక్స్టీన్ ఫార్టీ నుంచి ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఇట్స్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్షన్ అండ్ ప్రాబ్లీ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ ఇక్కడ అండ్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ అనేది ఒక మేజర్ సపోర్ట్ అవుతుంది ఆ స్టాక్ కి యూనో ఈవెన్ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ లో కూడా సో ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ కేస్ వచ్చింది ఏంటే కనుక ఈ షుడ్ బి ఫుల్లీ ఇన్వెస్టెడ్ ఆ స్టాక్ లో బట్ జిందల్ సార్ ప్రాబ్లీ ఇమీడియట్లీ అయితే ఐ డోంట్ అడ్వైజ్ అండి ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ మే లో వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉన్నది ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ అయింది సో ఎప్పుడైతే త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ అవుతాయో స్టాక్స్ విత్ ఇన్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ మేబీ కొద్ది సైడ్ వేస్ కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో నా ఉద్దేశంలో ఐ థింక్ జిందాల్ సా ఈ షుడ్ అవాయిడ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ప్రాబ్లీ వాచ్ లిస్ట్ లో అయితే పెట్టుకోవాలి డెఫినెట్ గా అఫ్ కోర్స్ ఫైవ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఆల్రెడీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ దాకా కరెక్ట్ అవటం చేసాం అండ్ దీనికి మేజర్ సపోర్ట్ త్రీ ఎయిటీ వన్ దగ్గరే ఉంది సో బిట్వీన్ త్రీ ఎయిటీ అండ్ టూ నైన్టీ ఫైవ్ జిందాల్ సా పేషెంట్ గా వెయిట్ చేసి కొన్ని మంత్స్ అయిజ్ చేస్తాం రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వసంత్ గారు మీకు రాజేంద్ర సార్కి కుటుంబరావు సార్కి అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ అడగండి సార్ జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఈ లెవెల్ లో తీసుకోవచ్చా నెక్స్ట్ మిక్సిమం స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ సార్ ఈ రెండు స్టాక్స్ ప్రజెంట్ లెవెల్ లో ఎంటర్ అవ్వచ్చా ఎంత వరకు వెయిట్ చేయాలి అరౌండ్ ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఈ రెండు కూడా లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సినవి ఇవేవో హడావుడిగా డబ్బులు ఇచ్చే స్టాక్స్ కావు ఇవి ఆ విషయం మీరు గమనించి ఉంటారు సో ఎంటర్ కావచ్చు అంటే వీటికి లెవెల్స్ కాదండి ఇవన్నీ ఎస్ఐపి లాంటి స్టాక్స్ ఇవి టూ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అవుట్లుక్ ఉండాలి వీటికి అప్పుడే మంచి లాభం వస్తుంది కాబట్టి లెవెల్స్ ఏమి చూడొద్దు వీటికి యు స్టార్ట్ బయింగ్ నవ్ and try to do sip mukhyanga uh, jio financial service will be a very slow performer chaala time padutundi meeku chaala patience kavali aa patience avanni unnay anuk
మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్కారం నమస్తే అండి మీ పేరు నాగేశ్వర రావు సార్ నా పేరు బాపట్ల అరే నాగేశ్వర రావు సార్ శ్రీనివాస సిట్టింగ్ ఎనభై రూపాయల్లో తీసుకున్నాం సార్ ఐదు వేల సార్లు ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు అయింది అది ఉంచుకోమంటారా తీసేయమంటారా సార్ ఈ కంపెనీ ఉందా అసలు ఇప్పుడు ఇంకా సార్ ఉంది అది ఉంది జరుగుతుంది ఎంత పదిహేడు రూపాయల్లో ఆరోజు ఉంది సార్ ఎస్ఎస్పీడిఎల్ మీరు ఎనభై రూపాయలు తీసుకుంటే పదహారు రూపాయలు అయిపోయింది ఏం లేదండి ఇందులో దిస్ కంపెనీ ఈజ్ దే ఆర్ జస్ట్ ఫర్ నేమ్ సేక్ అంతే కాబట్టి మీరు దీని నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఏదైనా బెటర్ కంపెనీస్కి మీరు షిఫ్ట్ కావడమే మంచిది ఇంకా ట్రేడ్ అవుతోంది మీ అదృష్టం కొద్దీ తర్వాత ఎప్పుడో ఇంత ఇంత బుల్ మార్కెట్లో కూడా అలాగ పది రూపాయ పన్నెండు రూపాయలు పదహారు రూపాయల దగ్గర ఉందంటే దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి కాబట్టి ఇలాంటి నేమ్ సేక్ కంపెనీస్ నుంచి ర్యాలీస్లో ఎగ్జిట్ అయిపోవటమే మంచిదండి అంతకంటే మనం చెప్పడానికి కూడా లేదు ఈ కంపెనీలో ఏముంది దేర్ ఇస్ నథింగ్ నవ్ కొంత ఏదో రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్నా ఉన్నారు ప్రాపర్టీ డెవలప్మెంట్స్ చేస్తున్నా ఉన్నారు మధ్యలో కొన్ని బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ దీన్ని ప్రమోట్ చేశాయి ఇలా గందరగోళాలు జరిగాయి ఇక రకరకాల ఒకటి ఆరా దరిద్రం కాదు రకరకాల దరిద్రాలు ఈ కంపెనీని చుట్టుముట్టి ఇన్వెస్టర్లను ముంచేసాయి సో అందుకే ఎప్పుడు చెప్తుంటాం చాలా కేర్ఫుల్గా విషయాలన్నీ తెలుసుకొని మాత్రమే ఈ టిప్స్ ఆధారంగా ఎవరో చెప్పారని అలా కొనే ప్రయత్నాలు ఎప్పుడు చేయద్దు ఏ స్టాక్ అయినా సరే ఏమవుతుంది మొన్న మనం కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు అంతా ఇలాగా ఈ టిప్లు ఇచ్చిన వాళ్ళకే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ కాలర్ హలో నమస్తే అండి హలో నమస్తే అడగండి ముందుగా అసలు ఫండమెంటలీ మంచి కంపెనీలా కావా ప్రైస్ ఏముందండి ఐదు రూపాయలు అటు ఇటు కొంటారు ఇక్కడ కరెక్ట్గా లోలో కొనాలి హైలోనే అమ్మాలి అంటే కుదరదు ఎప్పుడు ఎవరికి కూడా క్రాంతి గారు ఎంటీఆర్ టెక్నాలజీస్ కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ పెరిగిన స్టాక్ వస్తుంది గారు ఎగ్జాక్ట్ గా మనం కనుక చూస్తే వస్తుంది గారు సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ స్టాక్ అట్రాక్టివ్ లెవెల్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో బాగా ఎక్కువ కాలం కన్సాలిడేట్ అయింది అనమాట దాని తర్వాత ఈ డిఫెన్స్ స్పేస్ లో వచ్చినటువంటి ర్యాలీస్ కానీ ఈ స్టాక్స్ అన్నింటిలో జరిగిన న్యూస్ తో వస్తుంది గారు స్టాక్ చాలా బాగా ర్యాలీ అయింది వస్తుంది గారు ఇప్పుడు బై చేయొచ్చు అంటే వస్తుంది గారు డిప్స్ లో డెఫినెట్ గా ఆల్ డిఫెన్స్ స్టాక్స్ అన్ని ఎర్నింగ్స్ విజిబిలిటీ అనేది క్లియర్ గానే చక్కగా కనపడుతుంది వస్తుంది గారు నెక్స్ట్ ఈ ఎర్నింగ్ విజిబిలిటీ అనేది కంటిన్యూ అవటానికి సస్టైన్ అవటానికి కూడా క్లియర్ గా అవకాశాలు ఉన్నాయి అందువల్ల ఎంటర్ టెక్నాలజీస్ డిప్స్ లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు వస్తుంది డిప్స్ లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు జొమాటో రవీంద్ర గారు కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ ఈ స్టాక్ కరెక్షన్ మోడ్ లో ఉందండి సో ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ వాంట్స్ టు బై ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ డెఫినెట్లీ ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ లో షుడ్ బై ఎందుకంటే స్టాక్ మనకి అందరికి తెలుసు హండ్రెడ్ దగ్గర ఒక బేస్ అనేది ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే లాస్ట్ సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ లో ఫిఫ్టీ టు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ దాకా వెళ్ళటం చూసాం నా ఇట్స్ ఇన్ ద కరెక్షన్ మోడ్ వన్ ఫిఫ్టీన్ దాకా వచ్చింది సో టాప్ నుంచి ఫోర్టీన్ రూపీస్ పడింది కాబట్టి వన్ షుడ్ ట్రై టు బై బట్ వన్ నాట్ త్రీ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ మార్కెట్ చాలా వీక్ అవుతుంది సో బిట్వీన్ వన్ వన్ ఫైవ్ అండ్ వన్ నాట్ త్రీ ప్రాబ్లీ షుడ్ అక్యుములేట్ ద స్టాక్ అని చెప్తాను అట్లీస్ట్ ఫోర్ క్వార్టర్స్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి అడగండి ఈ హెచ్ఎఫ్సిఎల్ డెబ్బై ఏడులో సంవత్సరం నుంచి ఓల్ చేస్తాం సార్ ఎస్ఎంఎస్ పరం ఈ రేంజ్ లో తీసుకోవచ్చా హెచ్ఎఫ్సిఎల్ ఏ రేట్ లో కొన్నారు డెబ్బై ఏడులో కొన్నాను సార్ సంవత్సరం నుంచి వెయిట్ చేస్తాను సంవత్సరం నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు స్పెక్యులేటివ్ కౌంటర్ అండి ఇది మనం ఎప్పుడు అనేక సార్లు చెప్పాం ఇందులో ఏమీ ఫండమెంటల్స్ కంటే కూడా ఎప్పుడు ఎక్కువ స్పెక్యులేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది సరే ఏదో ఫైవ్ జీలో అది చేస్తున్నారు ఇది చేస్తున్నారు ఏవో చెప్తారు కానీ ఆ తర్వాత తీరా చూస్తే ఏం జరుగుతుందంటే లక్షల లక్షల షేర్లు అయితే జరుగుతూ ఉంటాయి ట్రేడింగ్ నెంబర్స్లో కంపెనీ ఫండమెంటలీ ఆ నెంబర్స్ మనకు అంతగా సపోర్ట్ చేయవు క్రాంతి గారు హెచ్ఎఫ్సిఎల్ పరిస్థితి ఏంటి ఏమైనా హోప్ కనిపిస్తోందా వసంత్ గారు నా నోట్లో నేను చెప్పాలనుకున్న మాట్లాడి మీరు చెప్పారు వసంత్ గారు ఏదైతే ఒక ఒక స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ ఏదో ఈ కంపెనీలో జరిగిపోతుంది పెద్ద ఆర్డర్ బుక్ వచ్చేస్తుందని ఒక స్పెక్యులేషన్ ఒకటి నడుస్తుంది వసంత్ గారు దాన్ని చూసి ఇన్వెస్టర్స్ వెళ్ళి ఇరుక్కుపోతుంటారు వసంత్ గారు కొంచెం ఎందుకంటే వీళ్ళు ప్రీవియస్ హిస్టరీ కానీ చూస్తే పెద్ద డెలివరీ చేయలేదు కానీ ఏంటంటే ఆశ అనేది 
రవీంద్ర గారు ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా ఇక్కడ కొనొచ్చా ఈ లెవెల్ దగ్గర సో నాన్ పర్ఫార్మర్ అండి ఓకే వన్ ఫైవ్ డే సడన్లీ అది పెరుగుతుంది అండ్ దాని తర్వాత ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోవటం చూసాం సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లమ్ ఇట్ మై కన్సాలిడేట్ ఇంకొంచెం కూడా అండ్ లాస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ గా చూస్తే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుంచి ఆల్రెడీ వన్ ఫార్టీ టాప్ అవుట్ అయింది అండ్ ప్రాబ్లీ వన్ ఎయిటీన్ ఉంది సో ప్రాబ్లీ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇస్ వేర్ ఐ థింక్ ఐల్ బెట్ సో వన్ నాట్ సిక్స్ అలా వచ్చింది అంటే కనుక అప్పుడు రిస్క్ రివార్డ్ వుడ్ బి గుడ్ ఫర్ ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా అండ్ ఈ క్వార్టర్ నుంచి ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా రిజల్ట్ లో ఒక చెప్పుకోదగిన ప్రగతి ఉంటుందన్న ఒక అంచనా ఉంది మార్కెట్స్లో కాబట్టి అది జరిగితే ఈ థర్డ్ ఫోర్త్ క్వార్టర్స్ విల్ బి బెటర్ అక్కడ నుంచి ఫైనాన్షియల్స్లో మరింత ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుందనే ఒక అంచనా ఉంది మార్కెట్కి అయితే సో దాన్ని మీరు దృష్టిలో ఉంచుకుంటే ఇక్కడ నుంచి కొనడం మొదలుపెట్టండి ఇప్పుడు రాయంద్ర గారు చెప్పినట్లుగా వన్ నాట్ సిక్స్ వరకు మీరు బై చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో ఓకే మార్కెట్స్ ఓపెన్ కాబోతున్నాయి యా చక్కగా అడగండి మీ ప్రశ్న గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గారు రాజేంద్ర గారు వంటి గారు నా పేరు రవి అండి నేను హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతాను ఇప్పుడు కాంట్రా పెట్ గా స్పెషాలిటీ కెమికల్ కెమికల్ సెక్టర్ నుంచి ఏదైనా పికప్ చేసుకుని ఉండొచ్చు అంటారు ఎందుకంటే నాకు కాంట్రా పెట్ నాకు కాంట్రా ఇన్వెస్ట్మెంట్ నాకు ఎక్కువగా వర్క్అవుట్ అయింది నెక్స్ట్ సజెస్ట్ దర్ ఇస్ వాల్యూ మేబీ ఐ కెన్ వెయిట్ ఫర్ వన్ టూ ఇయర్స్ ఆల్సో అనుకుంటున్నారు నేను ఆర్పి ఇండస్ట్రీస్ ప్రారంభమయ్యాయి ఇరవై ఐదు పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది నిఫ్టీలో ఈ సమయంలో ఓపెనింగ్ లో అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ లాభంతో ప్రారంభమైంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఇంకొంత బెటర్ గా ఓపెన్ అయింది పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ లాభం కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ లో అడ్వాన్సెస్ సిక్స్టీన్ థర్టీ డిక్లైన్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ సో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మరొక ఆల్ టైమ్ హైని రికార్డ్ హైని టచ్ చేసింది ప్రతిరోజు రికార్డ్ హై మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్కి స్మాల్ క్యాప్ నిన్న కొద్దిగా వెనక్కి వచ్చింది మేబీ ఈరోజు స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా బెటర్గా ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఒక బ్లాక్ డీల్ జరిగింది హోమ్ ఫస్ట్ ఫైనాన్స్లో స్టాక్ ఈజ్ డౌన్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో అడ్వాన్సెస్ సంఖ్య పెరిగింది కూడా మిడ్ క్యాప్స్ బ్రాడర్ మార్కెట్స్లో హోనాసా రిజల్ట్ మార్కెట్ని మరింతగా ఉత్స ఉత్తేజపరిచింది ది స్టాక్ ఈజ్ అప్ సిక్స్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ సో ఐపీఓస్ సబ్జ్యూడ్గా రెస్పాన్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఇటువంటి గమ్మతులు జరుగుతుంటాయి కొనస మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది స్టాక్కి మార్కెట్ థమ్స్అప్ చూపిస్తుంది రవీంద్ర గారు ఏదైనా ట్రేడ్ ఆపర్చునిటీ ఉందా ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి ఐ థింక్ మీ నీట్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ అండి సో అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ ఇనిషియలీ ఐ థింక్ మినట్ హై షుడ్ బ్రీచ్ దాని పైన క్లోజ్ అవ్వాలి నైన్టీన్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఏమవుతుందంటే నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏమవుతుంది అనేది మనం చూడాలి అగైన్ ఈ రోజు మనకి అప్మో అయిన స్టాక్స్ చూస్తే ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆటో స్టాక్ అండ్ రియాలిటీ స్టాక్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ సో ఐ థింక్ ఎందుకంటే ఇన్ఫ్రా సెవెన్ ఎయిటీ టూ కనిపిస్తుంది ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉందా Yeah, Uncharted Zone is a stock. Andy. So, we talked about this stock. I think recently we mentioned, you know, uh, okay, two months consolidation after uh, the breakout again. And now, we can talk only on support points. Because Uncharted Zone is only resistance only psychological levels. It can be 800, 850 or whatever it is. So, in the end, technically, we can see the previous uh, all-time high. If you go to the yearly chart, it was only 271. So, we can see 2017. So, already it has gone three times, all time high in Chibura. So, now it's very tough to predict where it is going to be. But, one should write the position. But, if you have 670, I think again, there are good entry points and chances on their stock. Okay. Mapolo Micro, I mentioned your stock is down 5% again. Suzlon is down 2.3%. CG Power is up almost 5%. Sterling & Wilson, IEX, Schaeffler, నారాయణ హృదయాలయ క్రాఫ్ట్స్ నాటో మహీంద్ర లైఫ్ టీటీఎంఎల్ ఎన్సిసి ఇలాంటి వాటిలో కొంత ఓపెనింగ్ లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి హోమ్ ఫస్ట్ ఫైనాన్స్ ఈజ్ డౌన్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఈ క్లర్క్స్ జొమాటో ఈజ్ డౌన్ ఆల్మోస్ట్ టూ పర్సెంట్ కేఫిన్ టెక్నాలజీ సిఎస్పి బ్యాంక్ జూబ్లెంట్ ఇంగ్రేవియా హిటాచి ఎనర్జీ సైంట్ చూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వీటిలో నష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి ఓకే సుధారాణి మెయిల్ పంపించారు ఐఈఎక్స్ నూట ముప్పైలో ఉన్నాయట ఇరవై వేల షేర్లు ఉన్నాయి ఓ ఓకే ఆరు వేల షేర్లు అమ్మేశారు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నూట యాభైలో ఉంది హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా మిగతా
ది ఓవరాల్ పవర్ సెక్టర్ మూమెంట్ కొనసాగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అందువలన మీరు ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ బుక్ చేస్తున్నారు కొంత పార్ట్ రైంద్ర గారు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఐఈఎక్స్ కొన్న ప్రైస్ వన్ థర్టీ పెట్టుకోవడం బెటరా ఆర్ ఇంకా పైన పెట్టుకోవచ్చా ఐ థింక్ మంత్లీ క్లోజింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వసంత్ గారు ఈ స్టాక్ ఎందుకంటే ఐ థింక్ లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి పెరుగుతున్నప్పటికీ మంత్ చార్ట్స్ లో బ్రేక్అవుట్ రావడం చూస్తున్నాం ఒకవేళ ఈ మంత్ వన్ ఫార్టీ త్రీ పైన క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక ఈజీగా వన్ సిక్స్టీ త్రీ ఇది ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఒకసారి ఏమవుతుందంటే స్టీప్ అప్ వచ్చింది కాబట్టి కంప్లీట్ కరెక్షన్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో నా ఉద్దేశంలో వన్ థర్టీ సిక్స్ కింద ఐ వుడ్ అడ్వైజ్ టు కీప్ ప్రొటెక్టివ్ స్టాప్ సో ఇప్పుడు కూడా మనకి ప్రాఫిట్ లో వచ్చింది విష్ డోంట్ అలౌ ఇట్ టు గో టు లాసెస్ ఆర్ న్యూట్రల్ సో వన్ థర్టీ సిక్స్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను మేబీ వన్ సిక్స్టీ త్రీ టు వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ మధ్యలో ఐ థింక్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రాఫిట్స్ అయితే వన్ షుడ్ బుక్ ఓకే రామకృష్ణ సో మంచి బీసీఎల్ ఇండస్ట్రీస్ కొన్నారు యాభై తొమ్మిది రూపాయలు రెండు వేల షేర్లు ఉన్నాయి క్రాంతి గారు హోల్డ్ చేయొచ్చు బీసీఎల్ ఇండస్ట్రీస్ హోల్డ్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు బహుశా చాలా మంది వసంత్ గారు ప్రైస్ చూసి మిస్లైట్ అవుతారు స్టాక్ లో స్ప్లిట్ జరిగింది స్టాక్ బాగా పెర్ఫామ్ చేసిన స్టాక్ లాస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ కనుక చూస్తే వసంత్ గారు బాగా మల్టీ బ్యాగర్ కింద ఉన్న స్టాక్ వసంత్ గారు బట్ ఏంటంటే ఈ ఇతనాల్ స్టోరీ అనేది బాగా ప్లే చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళ కెపాసిటీ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది వసంత్ గారు సో నెక్స్ట్ క్వార్టర్స్ లో రిజల్ట్స్ బాగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది హోల్డ్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు ఓకే బాలభాస్కర్ మణపురం ఫైనాన్స్ నూట నలభైలో ఉన్న ఈ మూమెంటం చూస్తున్నారట లాస్ట్ వీక్ సమ్ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ గోల్డ్ వేస్ట్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా మణపురం ఫైనాన్స్ మోస్ట్లీ న్యూస్ అయితే ఫ్యాక్టర్ అయిపోయిందండి ఎందుకంటే స్టాక్ యాజ్ ఇట్ ఆల్రెడీ వన్ సిక్స్టీ టూ అక్కడి నుంచి ఒక కన్సల్టేషన్ ఉంది బట్ దర్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ ఎట్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ విచ్ ఈస్ గ్యాప్ అది ఈ రోజు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్త్ రోజు క్రియేట్ అయిన గ్యాప్ సో నా ఉద్దేశంలో ఈ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ సో అగైన్ మంత్లీ చార్ట్ వెళ్ళి చూడాలి ఇట్స్ బ్రేకింగ్ అవుట్ మంత్స్ హై సో వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పైన క్లోజ్ అయింది ఈ మంత్ ఎండింగ్ అంటే కనుక ఇట్ క్యాన్ ఈజీలీ గో అప్ టు వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ సో ట్రేడింగ్ బెట్ అయితే కనుక ఐ వుడ్ అడ్వైజ్ టు కీప్ స్టాప్ లాస్ క్లోజ్ బిలో హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ అండ్ మేబీ అరౌండ్ వన్ నైంటీ ఆర్ ఎయిట్లో ఈ షుడ్ ట్రై టు ఎక్సైట్ కొన్ని స్టాక్స్ చూస్తుంటే ఆ వాలిటైలిటీ చూస్తే భయం వేసి బయటకు వచ్చేస్తారు లొకేషన్ మెషిన్స్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ మొన్న పెరిగింది నిన్న తగ్గింది మళ్ళీ ఈరోజు పెరిగింది సో ఇలా ఓల్టైల్టీని చూసి గాబరా పడే మనసత్వం ఉన్న వాళ్ళు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇటువంటి స్టాక్స్లో తర్వాత ఆల్కైల్ అమైన్స్ శ్రీనివాసరావు అడుగుతున్నారు ఆల్కైల్ అమైన్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నారట అలాగే హ్యూ బ్యాచ్ కలరెంట్స్ ఈ రెండు హోల్డ్ చేస్తున్నారు హ్యూజ్ లాసెస్లో ఉన్నారు సిక్స్ మంత్స్ ఇంకా హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చా అల్కెల్ అమైన్స్ అయితే చాలా వీక్గా ఉన్న కౌంటర్ అండి వన్ ఆఫ్ ది వీకర్ కౌంటర్స్ ఎమాంగ్ ది కెమికల్ స్టాక్స్ ఇప్పుడే ఎవరు అడిగారు మర్చిపోయా ఇందాక ఆయన అడిగిన ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ అండ్ దీపక్ నైట్రేట్ క్రాంతి గారు ఈ రెండింటిలో ఏదైనా తీసుకోవచ్చా వసంత్ గారు ఆయన గనక ఆయన కాంట్రా పెట్ కింద అడిగారు కాంట్రా పెట్ అంటే వసంత్ గారు చాలా పేషెన్స్ టెస్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ చేసి మనం రాంగ్ అనిపిస్తుంది ఓకే ఏదైనా టైడ్కి అగ్నెస్ట్ వెళ్ళడం కాంట్రా ఇన్వెస్టింగ్ అనమాట ఆర్థిక ఇండస్ట్రీస్ దీపక్ నైట్రేట్ ఆయనకి హై పేషెన్స్ కనుకుంటే వసంత్ గారు జిమ్ చేసి కొనాల్సిన అవసరం లేదు ఒక హండ్రెడ్ థౌజండ్ షేర్స్ కొనాలంటే ఒక ఫిఫ్టీ షేర్స్ తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు స్లోగా ఎక్యుములేట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఎర్నింగ్స్ మళ్ళీ రివైవ్ అవడానికి కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ టైమ్ ఇట్ మేట్ టేక్ వసంత్ పరిస్థితి ఆల్కలైన్ అమైన్స్ చూస్తే వసంత్ గారు ఇది కూడా వసంత్ గారు ఈ కెమికల్ స్టోరీ అనే బాగా పీక్ లో ఉన్నప్పుడు బాగా ప్రైసెస్ హైలో ఉన్నాయి బట్ ఏంటంటే కంపెనీ ఫండమెంటల్ గా స్ట్రాంగ్ వసంత్ గారు బట్ ఏంటంటే సెక్టర్ అంతా ఒక స్లంప్ అన్ గానీ ఒక డిమాండ్ లేకుండా ఒక హోల్ సెక్టర్ ఒక ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉంది ఇప్పుడు సో ఆయన హోల్డ్ పేషెన్స్ కనుకుంటే వసంత్ గారు హోల్డ్ చేయమంటాను ఇన్ కేసు లేదు బెటర్ స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాం ర్యాలీ ఉన్న స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాం అంటే మార్కెట్ లో ర్యాలీస్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఈ స్టాక్ లో కూడా మూవ్మెంట్స్ వస్తుంటాయి అప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోవడం మంచిగా వస్తుంది గారు ఓకే తర్వాత పోకన్న హోల్డ్ చేస్తున్నారట
ఆయన జేటీఎల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎస్బీఐ కార్డ్స్ ఇవి కొనుక్కుంటారు ఎస్బీఐ కార్డ్స్ అయితే అవాయిడ్ అండి డోంట్ బై ఇట్ ఎందుకంటే ఈ క్రెడిట్ కార్డ్స్ సంబంధించి ఇప్పుడు ఆర్బీఐ రిస్క్ వెయిటేజ్ పెంచడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ కంపెనీలకి అనుకూలమైన పరిణామాలు కావు పైగా యూపీఐ పెనట్రేషన్ కూడా భారీగా జరుగుతుంది దానివల్ల కూడా క్రెడిట్ కార్డ్ కంపెనీస్ అంత పెద్ద సిగ్నిఫికెంట్ గ్రోత్ పొటెన్షియల్ కనపట్టలేదు బట్ ఈ జేటీఎల్ ఇండస్ట్రీస్ ఏంటి క్రాంతి గారు ఏమైనా ట్రాక్ చేస్తున్నారా సార్ ఇదైతే స్టీల్ ట్యూబ్స్ ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న కంపెనీ వస్తుంది గారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టాక్ బాగా పెరిగిన స్టాక్ వస్తుంది గారు ఇన్ఫాక్ట్ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డబల్ అవటం మనం చూస్తున్నాం లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో వస్తుంది గారు రిజల్ట్స్ అయితే ఫ్లాటిష్ గా వస్తుంది వస్తుంది గారు టాప్ లైన్ అయితే ఫ్లాటిష్ గా వచ్చింది ఆయన ఇన్ కేస్ హోల్డ్ చేస్తుంటే హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఎందుకంటే లాంగ్ టర్మ్ ట్రాక్ రికార్డ్ కనుక చూస్తే కనుక కంటిన్యూస్ గా టాప్ లైన్ అనేది పెరుగుతుంది లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ అయితే కొంచెం ఫ్లాటిష్ గా వచ్చింది అందువల్ల హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను వస్తుంది ఓకే రైట్ ఇంకా మిగిలిన మెయిల్స్ లో కొన్నింటిని మనం పీవైటి మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సమర్పించి ఆఫ్టర్ బ్రేక్ ఫస్ట్ లో తీసుకున్నాం థ్యాంక్